Dann geht es weiter zu Manfred, eben unserer Komplettbaustelle. Ähm, Eckdaten wieder, er ist ungefähr fünf Jahre alt, ein Malinoirüde kastriert. Ursprünglich gab es dann auch einen Beißvorfall, wobei wir uns das nicht erklären können, weil bei uns hat er überhaupt gar keine Auffälligkeiten. Er ist ungefähr seit sechs Monaten bei uns. Natürlich ist er typisch Mali. Training, jo, natürlich wieder Maulkorb, dann Frustrationsübungen, Standbyübungen, Warteübungen, halt überall. Hier ist die Isabelle mit ihm bei den Ziegen, dass er da halt eben auch lernt, sich so ein bisschen zu beherrschen. Ähm, wie gesagt, es ist halt eben dieses Problem, Natürlich Rasse, Mali, Geschlecht, Rüde. Dann wird halt sehr häufig gesagt, ja, der ist dominant und der bedrängt und, oh, und schau dir den, den äh, bösen Hund an. Und dann wird halt eben wieder dagegen gearbeitet, aber dem ist nicht so. Und wie gesagt, das ist jetzt hier ein Video. Also da ist meine Mali-Hündin, die Fee. Das war das mal mit dem Ton ausmachen. Und da ist eben hier der Manfred, wenn er aus dem Auslauf kommt. Und man merkt hier schon so, ähm, ja, er berührt mich die ganze Zeit. Seht ihr das? Also so ein bisschen unkoordiniert, halt eben an der Leine. Ähm, rechts, links, da liegt jetzt das Eisbärchen. Wir hätten das Video hat leider Gottes verdammt sind hier auch angelegt. Ähm, er bemüht sich, er schlägt schon, aber ne, ihr seht es, geht nicht. Kann sich irgendwie da nicht so ganz ähm, ausbalancieren. Genau, und dann ist wieder der Jessica ihr Part. Genau, ähm, der Manfred haben wir dann festgestellt, also bei mir in der Behandlung war, der hat so ähm, eine sogenannte ähm, Beckenverbringung sozusagen, also das ist eine Beckenverkippung hoch zwei. Man sieht aber dann auch, dass er da sehr tief trotzdem in seine Schulterblätter sich reinhängt. Man sieht oben die Schulterblätter sehr spitz rausstehen. Äh, man sieht dann auch, dass ähm, die Wirbelsäule ähm, sich da trotzdem nicht physiologisch krümmt, um da nach unten zu kommen. Also er ist da in der Mitte quasi in seiner Stabilitätsmuskulatur super wenig aufgebaut und dem sein Gehirn ist vollkommen neuronal überlastet, weil er sehr, sehr viele Reize über seine Füße beim Gehen ähm, nach oben in sein Gehirn bekommt und ähm, dazu eben trotzdem noch versucht, dann einen Befehl auszuführen, nämlich ähm, ich gehe da jetzt neben dieser Frau her. Ja? Dann kommt unser kleiner Hobbit. Das ist eben so ein kleiner, stolzer Kerl, mit ganz, 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 ganz viel Spannung im Körper. Das ist mal ein paar mhm. Eckdaten. Also auch ungefähr acht Jahre. Keine Ahnung, ob es jetzt ein Corgi-Mischling ist, ein Corgi-Mix oder irgendwie was anderes, wo ein Dackel halt einfach äh, mitgespielt hat. Er kommt ursprünglich aus Polen, ist da anscheinend mit sechs Wochen auf dem Tiermarkt irgendwie verkauft worden. Hat seitdem sehr viele Besitzer halt eben gehabt und immer mit Beißverfilmen. Und, seit um und äh, Hobbit ist eben dann auch einer, der sofort ankommt, sofort immer gestreichelt werden möchte, immer ein bisschen so in diesem Mittelpunkt stehen möchte. Und wenn man ihn dann wegschiebt, ja, dann hat man vielleicht dann auch mal einen Maulkorb gegen die Finger. Also lieber einen Maulkorb gegen die Finger als eben 42 Zähne gegen die Finger. Training, ja, logischerweise Maulkorb-Training, Erhöhung wieder der Frustrationstoleranz, Warteübungen. Er wird sehr häufig in den Unterricht mitgenommen, weil wenn er denn da mal ausgekretzt ist, so nach 15 Minuten, dann kuschelt er dann auch mit den Menschen. Ne? Also wie gesagt, das ist bei ihm immer diese... Dieser erste Moment, äh, du bist neu, äh, du bist doof und äh, wenn man den aber dann halt ja, völlig ignoriert und den einfach mitnimmt und sich dann am Boden hinsetzt, dann kommt er und kuschelt. Und deswegen, dass wir ein bisschen auch an seiner Frustrationstoleranz wieder ähm, üben können, Sitz, bleib oder wir binden ihn irgendwo an, er muss warten, wir verstecken das. Da hat er am Anfang wirklich durchgeschrien, sich aufgeführt, hätte dann auch umgelenkt, wenn du hingegangen bist, um ihn abzuleihen. Sage eben zum Beispiel auf, diesen, auf dieser Tonne hier stehen und da sieht man schon an seinem Öhrchen, das findet er ziemlich doof, dass er da eben auch gehalten wird und dass er da halt eben nicht frei agieren kann. Und was halt sein großes Thema ist, ist sein übermäßig vorstehendes Brustbein. Und das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Auf diesem Foto sieht man es auch sehr schön. Es steht halt hier wirklich vor, weshalb er mittlerweile auch kein Brustgeschirr mehr hat. Und ähm, da kommt als erstes auch von mir die Frage an euch, ne? wenn man sich jetzt überlegt, dieses Brustbein, okay, das steht erstmal nach unten ab, gut, das kann man tasten. Und ähm, dann haben wir gerade gehört, der Hobbit, der mag gerne Futtersuchspiele, der mag gerne alles, was unten ist. 
Das Brustbein hängt nicht nur alleine hier nach unten, das hängt zwar auch ein bisschen alleinstehend nach unten, sodass der Bereich hier ein bisschen ähm, größer ausgeprägt ist. Es ist aber auch insgesamt der Brustkorb, der hier eben nach unten absinkt. Ja. Ich kann nur mit unglaublich viel Anstrengung nach oben gucken, weil ich hänge ja unten fest. Das heißt, er hat hier oben im Nacken, deswegen da dieser Pfeil, der hat da unglaubliche Verspannungen, weil er möchte ja nach oben schauen. Ja. Der andere wollte was von ihm. Ähm, das heißt, da ist die Kommunikation zwischen ihm und dem Menschen an sich durch seine Körperhaltung, zusätzlich natürlich zu seiner Größe, absolut ähm, schwer beeinträchtigt. Genau. Was eine Gruppe von ihm, seht ihr das, die setzt ja fast schon, also der Routenansatz, der steht ja fast schon senkrecht, da wo das Kreuz bei ihm hinten kommt. Ja. Mit sehr viel Energie, die er halt für diese Körper... Form und für diese Körperhaltung braucht und der will es dann halt nicht. Und wenn ich natürlich sehr viel nach oben schaue, wenn wir ihn zum Beispiel in die Hundegruppe halt reintun, oder sind zum Beispiel sehr viele große Hunde, mittlerweile ist er auch bei den kleineren mehr drin, aber er muss sich ja dann auch aufrichten. Er ist dann auch einer, der tatsächlich dann auch auf einen Stuhl springt oder auf eine Bank springt, dass er halt von oben besser gucken kann. Aber...